हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू नेनोस किचन इन ने जाने गला इटे शेयरे इन द एक रेडी बोली राइस रेसिपी आने काबिरी राइस तो दबारा पेर बोलते ने एक वैरायटी इटे ला रेसिपी आने टे द मालपुर इतने संदम बिरयानी आने द वो नमकी देंगे ना इसे इटे रेडी आके रिकानो का अधीने मुन्ने न अदपमला कुं बेल कूड़ी प्रेस ऑल नप्शन को या वीडियो नोटिफिकेशन लाबिरी रईस रेडी आकड़ा वेट आदमी नमक चिकन वेवचना इवे या ग्राम चिकन चिकन नमुक कुछ मसाल पड़ा अवी या अर टीसपूं मजल पुड़ी टीसपू मुलग पुड़ी और टीसपू कुमुग पुड़ी वे पत् पदमुग् और चुनाव कष चिकन मैगी क्यूबेड़े नमु कई चुनाव पड़े इन आवश्यक उपड़क नमु कई उपयोग इन नुन मिक्स अब मिक्स मुंबे और रु टेबू वूड़ी वे नुन मिक्स मिक्स चिकन इन टीसपू कप्स मसाल इटक इत कप्स मसाल कई मंडीदो ऐसी अरबी मसाल इटता मे अमी कई उपयोग नुन मिक्स अब इवे या मसाल ना मिक्स इन नमक मूड़ वे नमक वेवचना रु विसल मूड़ वे रुपए विसल नमक ऑफ अब चिकन अब वेवन आमय नमक उदेल क्याश्यू किसमस वरते अब अवश्य ओल वे नुन चूड़ा की ओल अत्यावश्यम नल चूड़ा वह नमुक उ फ्राई चेजना या रु मीडियम सैज उ ना स्लईसा नमक नुनु फ्राई चेजिट अब उल अत्यावश्यम ना फ्रई आईट वन ईर समय नमुक ओल उमुक क्याश्यू वरते अब अभी या रु टेबू क्याश्यू एड़ी नमक नीने फ्रई चेजिटक क्याश्यू चुनाव कलर मारी वमय नमुक रू टेबू किसमस कूड़ी रूम कूड़ी नाईट फ्रई चेजिट कैरटू फ्राई चेजना या कैरटि पगुति अब चुनाव स्लईस अब अदूट नमक फ्रई चेजिट अगर कुरे नर फ्रई चे चुनाव फ्रई चेजिट कैरट कलर मारी वह अल्ल नमर पीड़ी कर्वेपिल कूड़ी इटिटेट अदूट नाईट फ्रई चेजिटे मैटिव कैरट कलो ना फ्रई आई वन इन नमक मैटिव अड़ा नमुक काबरी रईस में वेट मसाल रेडी आखिना अब मसाल रेडी आवश्यक ओल या टेबू ओल वे अल फ्रई चीन सें ओल या यूस ओल चूड़ी वह नमक रु मीडियम सैज उ या स्लईस अब नमक उ ना नमुक वाटी उपड़ी उलियम वेत अल पचमुग इंजील ना वाड़ी वन नमर ताड़ी मीडियम सैज ताड़ी स्लईस वे ताड़ी या पेस्टाट अगर टोटल या रु ताड़ी इतनी नमक नूरी मिक्स ताड़ी उल्ले ना मिक्स वन ताड़ी और वे ड्रई आई वन इन नमक आवश्यक मसाल पड़े इटक 
அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் குருமுளகு பொடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கப் சமசாலா அரை டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு கஷ்ணம் மேகி கியூபு அரை டேபிள் ஸ்பூனு மல்லிப்பொடி அரை டீஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா மசால பொடியெல்லாம் இட்டேண்ட ശേഷം എന്ന നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം നമ്മളെ മസാല ഉള്ള ഒരു പച്ച മണയെല്ലാം മാറി വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മസാല പൊടികളെല്ലാം ഇട്ടേണ്ട ശേഷം ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ചെറുനാരങ്ങേൻ്റെ പകുതി നീര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കുരു എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കുരു എടുത്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനെ നമ്മൾ മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതൽ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ചിക്കൻ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ ആ വെള്ളം അടക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മസാല ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനും മസാലയെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ചിക്കനും മസാലയെല്ലാം ഞാൻ നല്ലോണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കൈപ്പിടി പ മല്ലിച്ചപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പകുതി കൈപ്പിടി പൊതിനച്ചപ്പം കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരു പകുതി ഉള്ളി നമുക്ക് ഈ ഒരു മസാലയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ബാക്കി പകുതി നമ്മൾ വയ്യ നമ്മൾ ദം ഇടുന്ന സമയത്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് പൊടിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും കൂടി ഇട്ടതിൻ്റെ ശേഷം ഇനി ഇതൊന്നും കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ട മല്ലിച്ചപ്പും പുതിനച്ചപ്പെല്ലാം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു പകുതി മുസമ്പീൻ്റെ ജ്യൂസാണിത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു കാൽ ഭാഗം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഒരു കാവിഴി റൈസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണിത് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് കാവിഴി റൈസിനെ മറ്റുള്ള ചോറുകളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ചിക്കൻ്റെ പകുതി മുസമ്പിയുടെ ജ്യൂസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ മസാലയിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് ജ്യൂസ് മാത്രമേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ മുസമ്പി ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഒഴിച്ച മുസമ്പീൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള പരിപാടി നമ്മുടെ കാബിരി റൈസിനുള്ള മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ റൈസ് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം നമുക്ക് റൈസ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പം അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം വെച്ച് നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ വെള്ളം വാർത്തി കളയുന്നതാണ് വറ്റിച്ചിട്ടെടുക്കുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കൊന്നുമില്ല കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് ഒരു നാല് ഗ്രാമ്പു മൂന്ന് ഏലക്കായി ഒരു കഷ്ണം പട്ട കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചോറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള ബസ്മതി റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് ബസ്മതി റൈസിന് രണ്ട് കപ്പ് എന്നുള്ള അളവിൽ വെള്ളം എടുക്കാം അരി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനൊരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വേവാകുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഇത് നമ്മൾ കൂടുത
അപ്പം നമ്മുടെ ചോറ് ഇപ്പോൾ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലുള്ള വെള്ളം അങ്ങ് വാർത്തി കളയണം അതേപോലെ തന്നെ വാർത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആ മുസമ്പീൻ്റെ ആ തോലും കൂടി നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി കളയണം അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് വാർത്തിയെടുക്കാം ഇതിലെ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് പോകാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളം ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു അരിപ്പ പാത്രത്തിൽ നമ്മുടെ ചോറ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കവിരി റൈസിൻ്റെ ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിൽ അതായത് പട്ട ഗ്രാമ്പു അങ്ങനെയൊക്കെ സാധനങ്ങളൊന്നും കടിക്കുന്ന ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റിക്കളയാം വേണം നമുക്ക് കവിരി റൈസ് ഒന്ന് ദം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തലശ്ശേരി ബിരിയാണി എല്ലാം ദ ദം ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതും ദം ചെയ്യുന്നത് അടിയിൽ മസാല വെച്ചിട്ട് മുകളിൽ റൈസ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ലെയർ ആക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ലെയർ റൈസ് ഇട്ടുകൊടുക്കാം നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആകുന്നത് വരെ ഒന്ന് റൈസ് ഇട്ടുകൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു നുള്ള് ഗരം മസാല അതേപോലെ ഒരു നുള്ള് കപ്സ മസാല പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്നും കൂടുതൽ വേണ്ട കേട്ടോ കുറച്ച് മതി പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലച്ചപ്പും പുതിനച്ചപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി കാഷ്യൂ കിസ്മിസ് ക്യാരറ്റ് കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മുസമ്പി ജ്യൂസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ദം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ലെയറും കൂടി ചെയ്തെടുക്കാം ലാസ്റ്റ് ലെയർ ദമ്മ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കളറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ആ ഒരു ഭംഗിക്കും കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു തുള്ളി കളർ എടുത്തിട്ട് ബാക്കി വെള്ളം ഒഴിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ റെഡും ഗ്രീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഓപ്ഷനിൽ മാത്രമാണ് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നത് കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് വൈസ് അത്ര നല്ലതല്ല ഈ ഒരു ചോറിൻ്റെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം നല്ലോണം ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ആ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ എല്ലാം നല്ലോണം ചുരുട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ ദമ്മ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും പുറത്ത് പോകാത്ത രീതിയിൽ വേണം ഇതിനെ കവർ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇതിനിപ്പം ഞാൻ നല്ലോണം കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ദം ചെയ്യാം ഞാൻ മുന്നേ ബിരിയാണിയെല്ലാം ചെയ്യുമ്പം ദം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ദം ചെയ്തിട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ദം എടുത്ത് ദം ചെയ്തെടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാലേ അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ആ സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ലായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു മുസമ്പീൻ്റെതും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു മസാലേൻ്റെ ഇതും നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്മെല്ലായിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചോറിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സെയിം പാത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു നമ്മുടെ മസാലയും അതേപോലെ തന്നെ ചോറെല്ലാം മിക്സായി പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോറിനെ നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ചോറിനെ ഞാനിപ്പോൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാല ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മസാല ഞാൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്കിത് ചൂടോടെ സെർവ് ചെയ്യാം ആദ്യം റൈസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ മസാല വെച്ചിട്ടാണ് കാവേരി റൈസ് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു അടിപൊളി വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു മുസമ്പീൻ്റെതും എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇട്ട മസാലകളുടേതെല്ലാം ഒരു വേറെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ബിരിയാണിയാണ് ഇവിടെ മലപ്പുറത്തിൻ്റെ സ്വന്തം കാബരി റൈസ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇത് സാലഡിൻ്റെ കൂടെയും അതേപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് സോസിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ കാബരി റൈസ് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നമ്മൾ മന്തിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ചട്നീൻ്റെ കൂടെയോ എന്തിൻ്റെ കൂടെയും കൂട്ടി കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി റൈസാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെയും ബായ്